மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வர்ஷால் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்லேயும் சரி ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்லேயும் சரி ரவுண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரவுண்ட் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஷோ கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா அதாவது அடுத்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தேர்ட் ரவுண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் பெனால்ட்டிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதை அது பத்து லட்ச ரூபா ஃபினான்ஷியல் லாஸஸ் இந்த மாதிரி பெரிய அளவில் ஒரு ஃபினான்ஷியல் லாஸஸை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ரவுண்ட் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மாப்பு ப்ரவுண்ட் தமிழ்நாடு மாப்பு ப்ரவுண்ட் ஸோ டிஸ்கண்டினியூவேஷன் ஃபீஸ்னா என்ன தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராஸ்பெக்டஸில் இதை பற்றி என்ன போட்டிருக்கிறாங்க யாரெல்லாம் பே பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட் இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே அதாவது தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்ட்லேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்ட்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க சீட்டு கிடச்சி சேராமல் போனால் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் என்ன நடக்கும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் என்ன நடக்கும் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வித் ரெஃபரன்ஸோட நமக்கு வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் அஸ் வெல் அஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டன் ப்ராஸ்பெக்டர்ஸ் வச்சு தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் யாரெல்லாம் தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதாக பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களும் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தினா விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காக வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல எதை பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாடு மெடிக்கல் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் வெப்சைட்டில் நம்ம இருக்கிறோம் லைவ் வெப்சைட் தான் ஸோ அதில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸில் இந்த கவுன்சிலிங்கை பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள் போட்டிருக்கிறாங்க மாப்பு ப்ரவுண்டை பற்றி என்ன போட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா அவங்களுடைய ப்ராஸ்பெக்டஸ் இதே மாதிரியான ஃப்ளோ சார்ட் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இந்த இந்த பேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பேஜ் நம்பர் டுவெலில் வந்து ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் நமக்கு இப்போ ரெண்டு ரவுண்ட் முடிஞ்சதுனால அந்த ரெண்டையும் நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் தேர்ட் ரவுண்டுக்கு வரேன் ஸோ இங்கே தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இல்லைங்களா இப்போ ரவுண்ட் த்ரீயில் மாப் ஆஃப் ரவுண்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ரவுண்ட் த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் மாப் ஆஃப் ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி கிடைக்கிறது புதுசாக அல்லது அப்கிரேடேஷனில் ஏதாவது ஒரு காலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சீட்டு கிடச்சிருச்சு அலாட்டட் அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ கேன் மேக் த பேமெண்ட் ஆஃப் டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட் டு த அலாட்டட் காலேஜ் இதுதான் சீட்டு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாரும் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அதாவது எனக்கு நான் ட்ரை பண்ண தாழ்வுல ஒன்று வேறு காலேஜ் அப்கிரேட் ஆகி வேறு காலேஜ் வந்திருக்கு அல்லது எனக்கு புதுசாக ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு மாணவர்களும் என்ன பண்ணலாம் பேமெண்ட் டியூஷன் ஃபீஸை பே பண்ணிவிட்டு காலேஜுக்கு போய் சேர்ந்துடலாம் இதுக்காக தான் நம்ம கவுன்சிலிங்கில் பண்ணுறோம் ஸோ ஒருவேளை சில மாணவர்கள் இந்த காலேஜ் வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க அப்படி நீங்கள் அந்த தேர்ட் ரவுண்டில் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிற காலேஜ் வேண்டான்னு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா ஃப்ளோ சார்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இஃப் நாட் ஜாயின்ட் இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாகவே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காமிச்சிட்றேன் ஸோ தட் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் எஸ் நாட் ஜாயின்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹாவ் டு ஃபோர் ஃபீட் த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீஸ் அண்ட் பே டிஸ்கண்டினியூவேஷன் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு யார் நாட் ஜாயின்ட் நான் காலேஜில் சேரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எதெல்லாம் பே பண்ணணுன்றாங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டு டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபோர் ஃபீட் ஆகிடும் டிஸ்கண்டினியூவேஷன் ஃபீஸ் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இன்னொரு செக் பாயிண்ட் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபாதர் ரவுண்ட்ஸ் ஸ்ரே ரவுண்டில் கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்கில் அடுத்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சீட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து நம்மளால் போக முடியாது நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கார் இது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இங்கே வ
இது வரைக்கும் சீட்டே கிடைக்கல ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் எனக்கு சீட் கிடைக்கல தமிழ்நாட்லேயும் சீட் கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கிற மாணவர்கள் மட்டும்தான் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் ஸ்டே ரவுண்டுக்கு போக முடியும் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் வந்து ஃபோர்த் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி அந்த காலேஜில் நீங்கள் சேராமல் போனீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய விளைவுகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நாட் ஜாயின்ட் ஸ்டே ரவுண்டில் எனக்கு சீட் கிடச்சிது ஆனால் நான் சேரலை நீங்கள் சேராமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா who have to four feet the security deposit security deposit tuition fee and discontinuity fee are not allowed to participate in tnug counseling for next one year seringla adutha oru varshathukku ungalala tamil nadu medical tamil nadu medical counseling la ungalala participate panna mudiyadhu nu solli potirukranga edhukku stray round so idoda mudiyala innu konja na enna pandren appadina idhe prospectus la namba vandu enna pannala appadina page number 13 nenikiren If I am not wrong, yes, page number 30, round 3 of online counseling, management quota over here, page number 30, you can see the same thing. If you are a fanny candidate, does not join the round 3 seat, 4 feet of registration fee, security deposit and tuition fees, you can see the same thing. In the prospect test, in the page number 30, management quota prospect test, in the point, discontinuation fees are added. But in the first time, in the flow chart, போட்டிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸ்லேயும் ஐ திங்க் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டின் நினைக்கிறேன் எஸ் ஆ பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸில் இஃப் எனி கேண்டிடேட் டஸ் நாட் ஜாயின் த ரவுண்ட் த்ரீ அலாட் அட் சீட் கேண்டிடேட் ஹாவ் டு ஃபோர் ஃபீட் த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீ அண்ட் தே வில் ஆல்சோ நாட் பி எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அடுத்த ரவுண்டுக்கு ஸ்ரே ரவுண்டுக்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாதுங்கிறத ரெண்டுமே ஹைலைட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த 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 பாயிண்டில் வந்து டிஸ்கன்டினுவேஷன் ஃபீ அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணலை இன்னொருத்தையும் காமிச்சிட்றேன் ஃப்ளோ சார்ட் அவனும் போட்டிருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இது ரவுண்ட் டூனுடைய ஃப்ளோ சார்ட் அதே மாதிரி ரவுண்ட் த்ரீனுடைய ஃப்ளோ சார்ட் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸில் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் பேஜில் இருக்கு அந்த இமேஜே அப்படி தான் பிளராக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்களேன் ரீடைன்டு கேண்டிடேட்ஸ் ரீ அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஃப்ரெஷ்லி அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஒரு காலேஜ் எனக்கு வந்து தேர்ட் ரவுண்டில் நான் ரீ அலாட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணேன் கிடைக்கல அதே காலேஜ் எனக்கு திரும்ப வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எஸ் அதே காலேஜ் எனக்கு திரும்ப வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாண்ட்ஸ் டு ஹோல்ட் த சீட்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதே காலேஜில் கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்ட் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபார்தர் ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு கேமராவில் வீடியோவில் எந்த அளவுக்கு தெளிவாக தெரியும் தெரியல பிடிஎஃபில் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் தமிழ்நாடு ப்ராஸ்பெக்டஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் டஸ் நாட் வாண்ட் டு ஹோல்ட் த சீட் ரீடைன்டு கேண்டிடேட் தான் ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச இப்போ தேர்ட் ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வந்த காலேஜோ இல்லை செகண்ட் ரவுண்டில் வந்த காலேஜோ தேர்ட் ரவுண்டில் அதே தான் திரும்ப வந்திருக்கு எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா தென் டிஸ்கன்டினுவேஷன் ஃபீ ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி போட்டுருக்குறாங்க டிஸ்கன்டினுவேஷன் ஃபீங்கிறது பத்து லட்ச ரூபா செக்யூரிட்டி டெபாசிட் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா அல்லது முப்பதாயிரம் ரூபா கட்டிருப்பீங்க அது ப்ளஸ் வந்து சரி டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கால் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே செகண்ட் ரவுண்ட்லேயே கிடைக்கும் போது டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணி அலாட்மெண்ட் லவ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா அந்த டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாமே போயிடும் அப்படிங்கிறத ஃப்ளோ சார்ட் சொல்லுது ஸோ தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராஸ்பெக்டஸில் போட்டிருக்கிறத தான் நம்ம இந்த இடத்துல எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி ரீ அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் ஜாயின்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ரீடைன் பண்ணிடுவீங்க நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபார்தர் ரவுண்ட்ஸ் நாட் ஜாயின்ட் அப்படின்னா டிஸ்கன்டினுவேஷன் ஃபீ ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீ அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்லி அலாட்டடில் நாட் ஜாயின்ட் இப்போ தேர்ட் ரவுண்டில் தான் புதுசாக ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னாலுமே நீங்கள் சேராமல் போயிட்டீங்கன்னா டிஸ்கன்டினுவேஷன் ஃபீ ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க இந்த எல்லா கேண்டிடேட்ஸுக்கும் ரீடைன் பண்ணாலும் சரி ரீஅலாட் ஆனாலும் சரி புதுசாக சீட்டு கிடச்சாலும் சரி யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபார்தர் ரவுண்ட்ஸ் நீங்கள் சேர்ந்தாலும் சரி சேரலனாலும் சரி நீங்கள் சேராமல் போயிட்டீங்க சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் சேரலைன்னா நாட் எலிஜிபிள் சீட்டு கிடச்சி சேர
ரவுண்ட் த்ரீ மாப் அப் ரவுண்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் வெளியாக போகுது இதில் கொஞ்சம் அவரளவுக்கு ரீடைன்ட் இங்கேயும் அதே ஃப்ளோ சார்ட் தான் போட்டிருக்கிறாங்க நீங்கள் சேர்ந்துட்டு அதாவது காலேஜ் அலாட் ஆகிடுச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த காலேஜ்லேயும் நீங்கள் போய் சேர்ந்துக்கலாம் டிஸ்கன்வேஷன் ஃபீ பெனால்ட்டி அதெல்லாம் எதுவுமே வராது நீங்கள் வந்து ஸ்டே ரவுண்டுக்கு நாட் எலிஜிபிள் சீட் கிடச்சிருச்சு சேரலை நாட் ஜாயின்ட்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நாட் ஜாயின்ட்னா டிஸ்கன்டினுவேஷன் ஃபீ அண்ட் ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அண்ட் டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளோ சார்ட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரே ப்ராஸ்பெக்டஸில் ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது கூறப்பட்டிருக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் அண்ட் ரெண்டு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குது ரெண்டு ஃப்ளோ சார்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா டிஸ்கன்வேஷன் ஃபீ வரும்னு சொல்லி சொல்லுது ஆனால் அந்த இடத்துல நமக்குடைய பாயிண்ட்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது அதில் வந்து அதை பற்றி எதுவும் சொல்லலை தான் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறாங்க If any candidate does not join in the round 3 seat, four fees are of registration fee, security deposit and tuition fees are going to be put in the discontinuation fees. But as per the rules and regulation of Tamil Nadu Medical Counseling, if you have a seat in the third round, you have a seat in the third round, and if you have a seat in the third round, you have a seat in the third round, and you have a penalty. If you have a seat in the third round, you have a seat in the third round, you have a seat in the third round. தமிழ்நாடு தேர்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறோமா வேணாமா எனக்கு சீட் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நல்லா யோசித்து இப்போவே பிளான் பண்ணிவிட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த காலேஜில் சீட் கிடச்சா அதை மட்டும் சேர்வீங்களோ அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா போடுங்க மற்ற காலேஜஸை போட வேண்டாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தேர்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி சேரலைன்னா என்ன நடக்கும் எம்சிசினுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் பிடிஎஃப் நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் பேஜ் நம்பர் நைன் ஆல் இண்டியா கோட்டா எம்சிசினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் பேஜ் நம்பர் நைனில் ரவுண்ட் த்ரீயை பற்றி போட்டிருக்கிறாங்க ரவுண்ட் த்ரீயில் பற்றி இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் அல்லது அப்கிரடேஷன் எது வந்தாலும் சரி இப்போ வந்து பாருங்களேன் எலிஜிபிள் ஃபர் ஸ்டேர் அவுட் ரவுண்ட் த்ரீயில் சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்டேர் அவுட் ரவுண்ட் த்ரீயில் சீட் கிடைக்கல நோ அப்படின்னா எலிஜிபிள் ஃபார் ஸ்டேர் அவுட் இப்போது சீட் கிடச்சிருச்சு ஆனால் டஸ் நாட் ஜாயின் சீட்டு கிடச்ச சீட்டில் நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எக்ஸட் வித் ஃபோர் ஃபியூச்சர் அண்ட் எலிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க எலிமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன சீட்டு கிடச்சிருச்சில் நீங்கள் சேரலை தானே அதனால் அடுத்த ரவுண்டில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சொல்கிறாங்க எலிமினேஷன் அப்படின்னா கே நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் ஃபார்தர் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆல் இண்டியா கோட்டா தேர்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி சேரலைனா ஃபோர்த் ரவுண்டில் போய் திரும்பவும் டீம் யூனிவர்சிட்டியை போட்டு நீங்கள் எடுக்க முடியாது இட் இஸ் அ ரோல் அண்ட் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின்ட் அலாட்டட் சீட் ஒன்ஸ் ஜாயின்ட் கேண்டிடேட் கேனாட் அப்கிரேட் ஆர் ரிசைன் சீட்டை நீ ரிசைன் பண்ண முடியாது அப்கிரேடும் பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போ வந்து இஃப் அப்கிரேடட் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் சீட்டை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு தேர்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து சேரணும் இதுதான் இப்போ ஸ்டேன் ரவுண்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சீட் அலாட்டட் எஸ்ஸுனா நீங்கள் சீட் கிடச்சிருச்சு அங்கே போய் சேர போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போய் சேர்ந்துக்கலாம் இல்லை ஃபோர்த் ரவுண்டில் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபோர்த் ரவுண்டில் சீட்டு கிடச்சி நீங்கள் சேரலைன்னா ஃபோர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபீஸ் அண்ட் டிபார்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஒன் இயர் ஃப்ரம் நீட் எக்ஸாமினேஷன் தமிழ்நாடில் கவுன்சிலிங்க்கு மட்டும்தான் தடை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நீட் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கே தடை அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க சீட்டு கிடச்சா சேருவீங்கன்னா கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் சீட்டு கிடச்சி நான் சேர மாட்டேன்னா கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதீங்க எந்த காலேஜில் சீட்டு கிடச்சா சேருவீங்களோ அதை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுங்கள் எந்த காலேஜில் சீட்டு கிடச்சா நீங்கள் சேர மாட்டீங்களோ அதை இப்போவே யோசித்து நல்லா முடிவெடுத்துட்டு அந்த காலேஜஸை சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் ஆட் பண்ணாமல் இருங்க இதில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று டைரெக்டாக நீங்களும் பாதிக்கப்படுறீங்க ரெண்டாவது இன்டைரக்டாக இன்னொரு குடும்பமும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாதிக்கப்படுது நீங்கள் ஒரு காலேஜ் சீட்டு கிடச்சி சேராமல் போகிறீங்க அதுக்கு பத்து லட்ச ரூபா பணம் கட்டுறதுக்கு அல்லது ஃபினான்ஷியல் லாஸஸை சந்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு வேளை ஃபினான்ஷியலாக தயாராக இருந்தாலும் கூட அந்த சீட்டு கிடச்சினாதா அப்படிங்கிற ஏக்கத்தோட அந்த எதிர்பார்ப்போடு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மாணவருடைய குடும்பத்தையும் அந்த மாணவருடைய எண்ணங்களையும் கூட நம்ம ஏமாத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிளாக சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு
நீட் எக்ஸாமினேஷனை பற்றின ஒரு முக்கியமான இதையும் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முடிவுகளாக இருக்கும் ஸோ தவறான முடிவுகளை யாரும் எடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஆல் வெரி பர்சன் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் நம்ம ஷேரில் பார்க்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அவங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரிகள் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆனாலும் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் ஆ